everybody. Welcome all young cardiologists. This is Cardiology Friday, episode nine. It's Mohammed Al Hassan, assistant lecturer of cardiology at Syed University. Today we have interesting case presentations, fruitful discussions, and valuable research tips. We remind you, all of you, you are all invited to participate, to submit your cases, and to share your ideas. Also, don't miss the opportunity to win the prize of the best case of the month. You can contact any of the organizers of the CYC Cardiology Fridays, or you can text us on our Facebook page, CYC Cardiology Fridays. Let's start the case presentation. It will be presented by me. intermittent EV block to pace or not to pace. Uh, يمكن مختلفة شوية عن بعض ال presentations عن ال scope بتاع ال presentations اللي اتقدمت قبل كده في حاجتين الحاجة الأولانية إن ال cases ديت احنا بنقابلها يمكن in everyday practice الحاجة التانية إن they didn't need advanced uh, tools to reach the diagnosis Uh, case number one, uh, Mr. M.A., male patient, 65 years old. He is known to have hypertension of many years on a tenol 50 milligram, complaining of a single syncopal attack of one day. The syncope had no program, no fits, lasted for a few minutes, and followed by complete recovery. On examination, the heart rate was 35 beat per minute, and the blood pressure was 130 over 80 millimeter mercury. ECG showed infrahesian complete heart block with a ventricular rate of 35 beat per minute. He was admitted and the temporary pacemaker was inserted. So simply, we are dealing with a case of syncope that is mostly caused by a complete heart block. Of course, we have uh, for the first step, we have to search for a possible secondary cause of the heart block. This is a list of investigations of the patient, uh, electrolytes, renal function, INR, CBC, liver function, thyroid function, all normal range, cardiac enzymes, normal echocardiography showed a moderate valvular mitral regurg with a preserved LV ejection fraction. And this is a long list of the reversible and irreversible causes of heart block. Um, uh, our patient had no evidence suggestive of any of the irreversible causes apart from he was on beta blocker. So this case could be a beta blocker induced heart block. So atinolol was stopped and drugs that increase the heart rate was, were initiated, the beta 2 agonist and the dopamine and atropine derivatives. Few days after hospital admission, patient regained the normal sinus rhythm with a red bond branch block. Two days later, temporary pacemaker was removed. The patient was rehabilitated. So here, what is the next step? There was a divergence of opinion to pace this patient or not to pace. I think if there are people who are not in the comments if they are with such a patient. Uh, that can a group in the conservative and having a conservative uh, opinion and their opinion was that this is a case of a reversible EV block and their rationale was that pacing is contraindicated in patients with reversible heart block according to guidelines and the patient was in beta blocker which is a known cause of heart block and the normal sinus rhythm was regained after beta blocker wash out which confirmed in the reversible cause but it tell you no need to pace while the, those who are adopting the invasive opinion can their opinion in the paroxysmal AV block with their rationale in the patient was in low dose beta blocker, which is not supposed to cause heart block in patients with normal AV function. Uh, second, after recovery of the AV node, the patient had of the AV block, the patient had right bundle branch block, without indicating in the IN already under impaired conduction system. Akhiran, el pacing is indicated in patient with paroxysmal ECG documented AV block, bardo according to guidelines. Okay, can el final decision tana can was to send the patient home 
uh, with no beta blocker, with only medical treatment, and just to follow up the patient. A few days later, the patient presented with another syncopal attack and an ECG showing complete EV block with a ventricular rate of 30 beats per minute. He was admitted again, and temporary pacemaker was inserted, and a few days later, a dual chamber pacemaker was implanted. So this is the first case of a heart block with a beta blocker uh, presumed or accused to be the cause of heart block. Uh, case two, Mr. MM, male patient, 69 years old, known to have a valvular heart disease. He was for a GRT endoscopy. He was referred for cardiac preprocedural assessment. He is asymptomatic and has a good functional capacity. On examination, pulse was 50 irregular equal average volume, blood pressure 110 over 70, cardiac examination, a basal systolic murmur, and all lab investigations and normal echocardiography showed a calcific aortic valve bigemine of uh, uh, 27 uh, consistent with uh, a moderate aortic stenosis. This was his uh, ECG, shows a gradual prolongation of the PR interval consistent with uh, when Quebec heart block or mobile type 1 heart block. Uh, this is the classic uh, electrophysiologic criteria to uh, diagnose the mobile uh, type 1 second degree heart block. And this is the clinical simple criteria we use to use from surface ECG, differential diagnosis of mobile type 1 from mobile type 2 from the surface ECG. In type 1 heart block, there is a prolongation of the PR interval of the conductive P and the narrow QRS complex, and the conduction may improve with atropine. While in mobile type 2, there is a normal PR interval of the conductive P, there is a wide QRS complex, and the conduction may get worse with uh, atropine. It may improve with a carotid sinus massage. Uh, again, we have to search for a cause of heart block in this patient. This is, again, the list of reversible and irreversible causes. And here is mentioned one of the irreversible causes of heart block is the calcific aortic stenosis. And again, a debate was raised to pace or not to pace, or to conserve or to go invasive in this patient. Uh, those who are adopting the conservative uh, opinion, their opinion was to perform a prolonged ECG monitoring. And their rationale, the patient is not indicated for pacing because he has mobile type 1 AV block and he is asymptomatic. So according to guidelines, he is not indicated for pacemaker implantation. While those adopting the invasive opinion can their opinion to pace the patient or at least to test the AV nodal function by EPS, electrophysiological study. Their rationale was that he has a calcific aortic stenosis, which is progressive, and he will develop complete heart block sooner or later. So we have to pace or to test as a uh, AV node by electrophysiological study. In two slides, during the electrophysiological study, we usually put a high right atrial uh, catheter, which senses the atrial activity, which will be presented as a sharp spike, high right atrium. We in the spike we call it a spike from atrium, and it coincides with the P wave from the surface ECG. Put it in the right ventricular apex. Is it okay? Can you hear me? Yes, Dr. Mohammed, please proceed. Okay. And we put a catheter in the right ventricular apex. It will sense uh, activities produced by the right ventricle. So it will produce a, a spike, which is called the V spike, which coincide with the QRS complex on surface ECG. So the high right atrial catheter or right ventricular uh, catheter, one with the P wave surface ECG, and the other with QRS surface ECG. لحد دلوقتي احنا ما استفدناش اي حاجه من الالكتروفسيولوجيكال ستادي انما الاسطره الثالثه دي هي اللي في غايه الاهميه دي اسطره بنحطها في اللو في اللور بارت اوف ذا انتر اتريال سيبتم على السايت بتاع الهس وهي عشان قريبه من الاتريوم فهتسجل لي اتريال اكتيفيتي وهتعمل لي اي سباي ماشيه مع البي ويف في السيرفس اي سي جي وعشان قريبه كمان من الفنتريكال هتسجل فنتريكولار اكتيفيتي في صوره في سبايك ماشيه مع الكيرس كومبلكس في السيرفس اي سي جي انما ان بتوين هتعمل لي سبايك شارب سبايك بنسميها اتش سبايك والسبايك دي دي نوتنج الكوندكشن في الهيس بوندل 
الكوندكشن اللي قبل السبايك دي عباره عن الكوندكشن في الاي في نود والكوندكشن اللي بعدها عباره عن الكوندكشن في الانفرا نودل كوندكشن سيستم ده اكزامبل لاي بي تريس اول 3 شانلز فوق ده هو عباره عن السيرفيس اي سي جي يبانوا كده منطقيين وكيرس كومبلكس وايد ده عشان السبيد اللي احنا بنبقى ماشيين عليها بتبقى 150 او 200 عشان نشوف كلير السبايكس الاسطر اللي تحتها على طول مكتوب جنبها ار في فيها سبايك واحده ماشيه مع الكيار اس كومبلكس في سيرفيس اي سي جي فدي الفي سبايك والهاي رايت اتريا الكاثيتر تحتها على طول فيها سبايك واحده ماشيه مع البي ويف في السيرفيس اي سي جي فدي الاي سبايك التشانل اللي تحتهم على طول هي التشانل بتاعه الهيز الاقي فيها سبايك صغيره ماشيه مع البي ويف دي الاي سبايك وسبايك كبيره ماشيه مع الفي ويف دي الفي سبايك ما بينهم الاتش سبايك هنا بقى بنقيس المسافه ما بين الاي والاتش بنسميها الاي اتش انترفال والمسافه ما بين الاتش والفي بنسميها الاتش في انترفال نورمالي الاي اتش انترفال لا تتعدى 125 ملي سكند والاتش في انترفال لا تتعدى ال 55 ملي سكند وبالتالي ان كيس اول حاجه بعملها في الالكتروفيسيولوجيكال ستادي في عين سسبكتد هارت بلوك ان انا بقيس الانترفالز ديت لو هو اثناء النورمال ساينثريزم او عنده اي في كوندكشن بس و11 اي في ريشيو تاني حاجه احنا كمان ممكن نحدد السايت اوف ذا بلوك ده عندنا في النص كده شايفين ستريب الستريب ده في كيس اوف هارت بلوك 2 بي ويف و1 كي ار اس كومبلكس فده 2 تو 1 هارت بلوك ده بنعمل له الكتروفيسيولوجيكال ستادي علشان نعرف هل الهارت بلوك ده نتيجه انترا نودال ديزيز او سوبرا هيسيان ديزيز ولا حاجه نتيجه انفرا نودال ديزيز او انفرا هيسيان ديزيز الانفرا هيسيان ديزيز هتحتاج بالضروره بيس ميكر امبلانتيشن انما السوبرا هيسيان ديزيز ممكن تمشي ميديكال تريتمنت والبروجنوزس بتاعها كويس التريس اللي فوق اللي احنا شايفينه التريس A هنلاقي الاسطره الموجوده دي دي اسطره الهيس لا مكتوب عليها هي ليبل مكتوب اي اتش في وهو قايس الاي اتش 150 وال اتش في 80 فال اي اتش برولونجد وال اتش في برولونجد لوك ات ذا نيكست بيت ذا نيكست بيت في عندي اي اتش بس ما فيش بعدهم في معنى كده انه حصل بلوك بس الليفل بتاع البلوك هنا فين انفرا نودل يبقى العيان ده باد بروجنوزس يبقى العيان ده يحتاج بيس ميكر امبلانتيشن في التريس اللي تحت هنلاقي تريس بي العيان ده لو بصينا في الاسطره اللي في النص خالص اللي ليبل دي الاسطره بتاعت الهيس مكتوب عليها اي اتش في قايس الاي اتش 75 وال اتش في 30 انما في النكست بيت نورمال انترفالز النكست بيت في اي اتس نوت فولد باي اتش اتس نوت فولد باي في معنى كده ان هو حصل كوندكشن بلوك او حصل تو تو وان بلوك نتيجه انترا نودل او سوبر هيسيان ديزيز ويتش از ا بيناين كونديشن يبقى دول حاجتين بنعملهم بنقيس الاي اتش والاتش في دي حاجه والحاجه الثانيه بنشوف السايت اوف بلوك حصل فين الحاجه الثالثه بنعمل اتريال بيسنج عشان نشوف الاي في نود ريفراكتوري بيريود والحاجه الاخيره بنتست الساينس نود فانكشن Uh, back to our patient, the patient uh, was given uh, atropine with minimal improvement in the heart rate, and he underwent the endoscopy procedure uh, safely. Then decision was to perform a 48-hour Holter ECG monitoring. The Holter showed a brief attacks of mobile type 2 and the complete evil loop, and a dual chamber pacemaker was Uh, implanted يبقى ده العيان الثاني عيان عنده هارت بلوك والبريزوم ذا كوز اوف هارت بلوك فيه كان وجود الكالسيفيك اورتيك استينوسس. كيس 3 مسز اتش ام فيميل بيشنت 75 ييرز اولد فري ميديكال هيستوري كومبليننج اوف ديزنس اوف 10 دايز ديوريشن اون اكزامينيشن ذا بالس ووز 35 بيت بير مينيت ريجولار ايكوال اند بيج فوليوم blood pressure was 120 over 70 millimeter mercury and the cardiac examination showed apical systolic nerve. She was admitted and temporary pacemaker was inserted. Echocardiography showed mild mitral gerge, mild tricuspid gerge, mild pulmonary hypertension with a preserved uh, ejection fraction. Uh, this is uh, her ECG which clearly shows an EV dissociation consistent with a complete heart block. And this is the list of her investigations. And if it wasn't for investigations that I had, in the thyroid function, we can see normal. T3 can 2.2. We in upper limit, but now lower limit, but now can 2.1. يعني قليل شوية. With TSH can elevated, can 15. The upper limit, but now 4.78. توجذر مع ان العيانه ما كانش عندها اي clinical manifestation of hypothyroidism. نقدر نقول ان العيانه دي عندها subclinical hypo. Uh, thyroidism. Again, uh, here is mentioned one of the list of the uh, reversible causes of heart block is the thyroid disease. So internal medicine consultation, they added thyroid replacement therapy 
and ask it to repeat the thyroid function four weeks later. They said that AV block could be due to the hypothyroidism, but actually they were not sure. They proposed to wait till the patient is athyroid and then judge to pace or not to pace. That's a debate also has been risen في الديبارتمنت هل نمشي كونزرفاتيف ولا انفيزيف نحط بيس ميكر ولا لا الناس اللي كان رايهم ان احنا ما نحطش بيس ميكر كان ذير اوبينيون ويت تيل ذا بيشنت ايز اي ثيرويد اند ذير راشونال ات كود بي ا ريفرسيبل كوز وايل دوس ادوبتينج ذا انفيزيف استراتيجي كان رايهم تو بيس اند ذير راشونال ذير از نو سوليد ايفيدنس اوف كوزيشن ان ليتريتشر اند ذا بيشنت ايز اوريدي ان تيمبوراري بيس ميكر اند ات از نوت لوجيك ان احنا نخليها الفتره دي كلها لحد ما تبقى اي ثيرويد Three days later on thyroid replacement uh, therapy, there was no improvement, of course. The patient was still in temporary pacemaker, and the decision uh, was uh, to proceed for permanent pacemaker, single chamber permanent pacemaker implantation. A three-month follow-up patient uh, for pacemaker programming, the percentage of ventricular pacing, pacing was 80%, with a lower rate set at 60 beat per minute. The, uh, the third case, when the presumed cause of heart block fever can be uh, uh, hypothyroidism. Maybe someone will ask, wonder, why the pain that we are suffering is not the pain that we are suffering. Why are people still adopting that we are still adopting that we are still adopting that we are still adopting that This is a long list of the pacemaker complications, implant-related complications, lead-related complications, pacemaker system infection, pacemaker malfunction, and the specific complication. Maybe the most feared complication is the pacemaker system uh, infection. Of course, besides the cost and financial issues, so that people have to think about the pacemaker system infection. Final point I want to mention is the difference between the paroxysmal AV block and the vagal mediated ايفي بلوك لو في عين تسجل في الهورتال او جيب اي سي جي عنده هارت بلوك ممكن يكون نتيجه انكريز دي فيجل تون لو هو عنده ريفلكس سينكوب او سيتويشنال سينكوب ازاي فرقها لو انا عندي الاي سي جي قبل ما ادخل في الهارت بلوك ودورينج الهارت بلوك الفيجل ميديتد سينكوب بتبقى اسوشيتد قبل ما ادخل في الهارت بلوك ان الساينس ري بيحصل له سلوينج نتيجه انكريز دي فيجل تون البي ار بيحصل لها برولونجيشن وليت ريليت اثناء الايفي بلوك بيبقى له ودي بي ناين كونديشن ومش بالضروره اركب له بيس ميكر انما عيان الباروكسيسمال ايفي بلوك مش بيبقى بالكرايتيريا دي وفي العاده بيحتاج بيرمننت بيس ميكر امبلانتيشن سو ماي تيك اون مسج ذات جريت اتنشن از نيدد ان بيشنت بريزنت ويز بريزومد ريفرسيبل ايفي بلوك ويذر ذا ايفي بلوك از ريلي ريفرسيبل اور نوت دونت سيند بيشنت هوم اسومينج ذات ذا ايفي بلوك از ريفرسيبل انستيد دو فردر تيستينج Long ECG monitoring and the EPS are very valuable tools in assessing intermittent AV block. AV block is commonly related to drugs, but is rarely caused by drugs. AV block in the setting of thyroid disease needs a pacemaker implantation in most cases, even after normalization of thyroid status. And thank you. We can be agreed in all the cases. We are agreed about the diagnosis and the presumed cause of heart block. However, in management, it still has a gray zone in guidelines. What about the previous studies and the evidence behind this practice? Dalla had shrahu bil tafsil, Dr. Rihab Hamdi, Assistant Professor of Cardiology at Azhar University. Welcome, Dr. Rihab. Welcome, Dr. Mohammed. Thank you very much for giving us the case that you have given us and the award that you have given us. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. هل السكرين واضحة دلوقتي؟ البرزنتيشنز ظهر عندكم؟ هي بتحمل يا فندم طبعا دكتور محمد بشكر حضرتك جدا على اختيار الحالات لانها فعلا من الديلي براكتس اللي احنا بنصحها ونبقى دايما واعيين كتيرة نركب بيس ميكر ولا ما نركبش نروح للعيان ولا نخليه اندر اوبزرفيشن طبعا مع مشاكل زي ما حضرتك ذكرت دلوقتي تركيب الفيرم بيس ميكر ومشاكل تركيب السامبل في بعض الاحيان ان احنا نبقى عيان قاعد في الرعايه وحاطين تمبر بيس ميكر وطبعا لو للاسف كان محطوط تيمورال الكومبليكيشنز اللي ممكن تحصل معاه
فهو مهم جدا ناخد قرار لان هم للاسف القرارين كل واحد في اتجاه ديفايس بكومبليكيشن زي ما حضرتك ذكرتها هيبقى لونج لايف ديفايس موجود معاه وات ايفر بقى الكومبليكيشن اسامي بلانتيشن او في الفولو اب او ان انا اروح عيان يكون عنده لايف تريتنج كونديشنز وفي الاخر انا بكون عارفه ان العلاج المناسب ليه أنا مش عارفة إذا كانت بدأت تظهر ولا لأ، أعتقد إنها هحتاج أعمل ستوب وأشوف تاني. آه ستوب أند شير أجين يا فندم. أوكي، فول سكرين. أوكي. كانت لاست سنتنس حضرتك ذكرتها الجري زون سيرفيس. هي فعلا اريا من الجري زون احنا ما بنبقاش عارفين ناخد قرار فيها وبتبقى مشكله كبيره قوي ان شاء الله دي الاجنده اللي احنا هنحاول نغطيها بريفيرد ان احنا نقول دراج اسوشيتد اي دي بلوك ودي اول كيس حضرتك عرضتها البيشنت بتكون ماشي على الاتينول للاسف الشديد البيشنت هو ارميتينج اون اي دي نودال بلوكينج دراج من على البيتا بلوكرز طبعا ممكن يكون بريزنت عندنا بالاي دي بلوك بتوز بتاعهم انتيل ناو مش مش واضح لينا كلنا والجايد لاينز بتقول اتس نوت نسيسري ان انا اعمل امبلانتيشن للفيس ميكر بس هل ده على ارض الواقع في الريال لايف ولا لا ده ده جاوبت عليه ستادي في 20 في 2012 كانت عامله في تركيا مانجمنت اوف بيشنت ويز دراج انجينز اي دي بلوك هم اخذوا مجموعه من العيانين اكثر من 600 عيان تقريبا كانوا بريزنتد ب سيمبتوماتيك تايب 2 سكند بي هارت بلوك اور ثيرد بي اي دي بلوك We uh, out of this uh, patients, uh, they found that 108 patients had were maintained on a, a drug induced EG block, uh, different degrees or uh, sorry categories من the antiarrhythmic drugs. ولما بدأوا يعملوا continuation to the drugs دي بدأوا يشوفوا reversibility ل EG block. ف 57 patients منهم they had uh, reversible. خلاص وقفوا drug EG block فكت الحمد لله وما حصلش حاجة بعديها مع الفول أب لمدة ثلاث أيام. بينما الجروب الثاني في نسبه 30 بيشنت كانوا مينتيند ان هم عندهم الاي دي بلوك وما حصلش ريفرسبيلتي ليها على الرغم ان هم وقفوا دراج. وفي جروب ثاني حصل لهم ريفرسبيلتي لكن اي دي بلوك باكت لكنهم حصل ريكورنس مره ثانيه. يا اما ايرلي اثناء الهوسبيتال ادميشنز يعني في خلال ثلاثه لسبع ايام حصل لهم ريكورنس مره ثانيه ليها. أو إنه هو حصل ريفرسبيلتي لإيفي بلوك وبعد ما روحوا البيت بسبعة أيام وكونتينوس هوم مونيتورنج لقوا إن هو البيشنت دخل في إيفي بلوك تاني بعد سبعة أيام دول. هم أخدوا الجروب دول وبدأوا يعملوا ستادي على عليه أولاً كام دراج هم كانوا من فين عليه؟ وهل البيشنت دول اتركب لهم بيس ميكر ولا ما اتركبش؟ فبالتالي أخدنا الـ 100 عيان دول أو الـ 108 وشفنا كام واحد اتركب له وكام واحد اتركبوش والكرايتيريا بتاعت كل واحد في كل واحدة منهم. فلقوا مثلاً نسبة إن البيشنت اللي بيحتاجوا يركبوا بيس ميكر نتيجة الدراج انجوز اي في بلوك كان معظمهم من الناس اللي اخدوا وان دراج يعني خدوا دراج واحد بس عمل لهم اي في بلوك فنسبة الناس اللي ركبت فيهم بيس ميكر كانت اكتر بينما الناس اللي كانوا بياخدوا اكتر من تو دراجز الناس دول ما احتاجوش يركبوا بيس ميكر اكتر من الناس اللي كانوا بياخدوا دراج واحد الديجوكسن كانت من اقل الدراجز اللي بتحتاج ان العيان يركب بيس ميكر بمعنى ان هو بتبقى ريفرسبيلتي وبيحصل كومبليت ريديوشنز للاي في بلوك وده نتيجة الكتروفيزيولوجيكال افكت ان هو بيساعد على انه فتريتيك الفيجيال تون على الاي دي نود وبالتالي بيعمل النيجاتيف تروموتروبيك افكت اللي احنا عارفينه، بالتالي لو عيان بياخد دروكسين حتى بالثيرابيوتيك ليفلز مش لازم توصل للتوكسيك ليفل ودخلنا في اي دي بلوك وانس ان احنا وقفت دروب مع فول اب دي ممكن فعلا البيشنت ده ما يحتاجش الى بيس ميكر. البيتا بلوكرز كانت ايكوال في نسبتين سواء ركبنا او ما ركبناش كانت ايكوال ما كانش فرق قد كده. لو خدنا كومبانيشن من الديجوكسينز مع البيتا بلوكرز كانت اكثر ان البيشنت دول مش هيحتاجوا الى تركيب البيس ميكر يمكن نتيجة الدروكسين هو اللي كان عامل الفرق ده في هذه المجموعة. طيب لما عملوا طب اناليسز لهذه المجموعة مرة أخرى الناس اللي خدوا البيتا بلوكرز آه لقوا إن الميتوكولول كانت من الدروكس اللي بتعمل آه ريفرسبل أو ريكارنت مرة ثانية للهارت بلوك فيهم فبالتالي بيحتاج العين ده بيس ميكر حتى ما بنوقف الميتوكولول. بينما الكارفيديل هو ما كانش الكارفيديل إما بيحصل أو غالبا بيحصل ريفرسبلتي دي وما بيدخلش مرة ثانية في الريكارنت. طبعا الليفل بتاعت الاي دي بلوك كل ما نبقى انترا نودال كل ما تركيب البيس ميكر هيبقى اكتر في هذه النقطه. آه عملوا حاجه اسمها مالتي فاليد اناليس عشان نشوف هل في اسوشيتد كونديشنز كان بريدكت ان البيشنت ده هيحتاج يركب بيس ميكر ولا لا ولقوا تو 
بريدكتور مهمين الكونجكتيف بارت فيجر وده كان سربرايز لينا انه الكونجكتيف بارت فيجر وانس ان انت وقفت البيتا بلوكرز العيان مش هيحتاج يركب بيس ميتر الحقيقه برضو التفسير قالوا انه البيشنت دول عندهم هاي سنسيتيفيتي شويه في الاي دي نود وانس ان احنا بنيجي درجز بيجي بقى بيدخل في الاي دي بلوك لكن وانس احنا وقفناه خلاص بيحصل ريزوليوشن ليه الميتوبولول كان الجزء اللي بتعمل زي ما احنا قلنا الريفرسبل او الكارنت افكت وده ليه الفرق ما بينه وبين الكارديدول او الافكت بتاعه هو كارديو فلاكسيس وانس ان هو اتاخد حتى يعني مع يعني لو اتاخد لوحده فهو من الدراجز اللي بتبقى ممكن تعمل افكشنز يعني بوتنت افكت على الاي دي نود خصوصا لو كان في عندنا امبيرد اندر لينك امبيرد اي دي نودال كونداكشن بينما الكارديدول هو اسمه كارديو سيلكتيف نون بيتا بلوكر سيلكتيف وبالتالي الافكت بتاعه ممكن يكون ترانزيانت ووانس ان احنا نوقفه بيحصل ريكورنس مره ثانيه ليه او يحصل ريجين من فانكشن مره ثانيه ليه وخلاص احنا دي الستادي الى انه هاف اوف ذا بيشنت دي بلوك كوز باي ذا دراجز لكن هاف اوف ذا بيشنت دي ويل جين دي هاف ريفراكتوري او ريفرسبل اي دي بلوك or even recurrence بعد ما بنوقف البيست بعد ما بنوقف الدراج وبالتالي نحتاج لتركيب البيس ميتر والسبب في كده ممكن يكون ملاحظتين يا اما البيشنت ده كان عنده انترميتنت نيتشر من اي دي بلوك وكونستنت انا عملت اي سي جي او كان سيمبتوماتيك مع الهارت بلوك مع وجود هذا الدراج فبالتالي انا اكتشفت البيتا بلوكر اكتشفت الاي دي نود مع البيتا بلوكر زي البيشنت ديك او انه البيتا بلوكرز دي عملت ان ماسكينج للاندر لاين ديزيز كوندكتنج سيستم وبالتالي بدات تفاسيليتيت انه يحصل البلوك اللي احنا بدانا تظهر عندنا يعني البيشنت عنده ديزيز كونتاكت سيستم اديته البيتا بلوكرز يعني دايما نقول كده كان ايه كان بيتلكك وانس ان انا اديته حتى ولا سمول دوز بدا يدخل فيها في اي دي بلوك الثيري دي هتكون سبورتد ببيبر ثانيه 12 في 2020 اندر تايتل اوف دراج انجيوز اريجنيس وقالوا ويز انيشال مانجمنت اوف دراج انجيوز دراج اريجنيا اعمل ايه اوقف الدراج او اقلل الدوز بتاعته انلس وهنحطها بين قوتين انه انا ما اقدرش استغنى عن الدواء ده زي بعض الانتي اريزم دراجز ان سام كيسز انا مش هقدر اوقفه فبالتالي ما فيش اي داعي ان انا اشوف ريفرسبيلتي او 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 هيحصل له ريكارنس مره ثانيه بلوك ولا لا لان انا كده كده همشيه عليه فهحتاج الى امبلانتيشن اوف ذيس بيس ميكر وهكمل الانتي اريزم دراجز بتاعتي ومره ثانيه وي هاف تو كونسيدر ان 50% اوف بيشنتس هو ار بريزنتد ويز دراج انجينز ايتي بلوك They will experience in resistance or recurrence after the resolution or reversibility of the ED block. وده معناه إن العين ده هيحتاج يركب بس ميتر. فالرشونال الحقيقة الموجود في الجايد لاينز أعتقد هو محتاج إن يكون في بعض الرول تحط تحتيه. زي ما دكتور محمد قال دلوقتي إن إحنا ممكن نعمل further assessment. وكان في هوت ومنتري نعمل ET study. إن أنا أعمل further investigation عشان ensure إن الpatient ده has a reversible ED block due to the drug effects. أو إنه ما عندوش إي دي نود ديزيز أو ما عندوش انترا نودال ليفل أوف إي دي بلوك. أذروايز إن أنا أوقف الدراج وأفترض إنه هو السبب في الإي دي بلوك أعتقد إن ده هيبقى تفكير تو سيمبل يعني ممكن يضر العيان مش كتير. الأذر كيس اللي كان معاه برضه دكتور محمد الإي دي بلوك هو سيراد ديزيز ودي بيبر 12 إن 2012 أندر تايتل أوف إي دي بلوك إن بيشنت وذ سيراد ديس فانكشن فور جروث أفتر تريتمنت وذ هرمون ريبليسمنت or supplementation or anti-thyroid medication. برضه هم اخذوا مجموعه من البيشنتس اللي دخلوا باي دي بلوك وبداوا يشوفوا مين كان عندهم ثيرويد ديس اوردر. فكان في منهم 29 بيشنت ويز هايبر ثيرويدس اند 21 بيشنت ويز هايبر ثيرويدس. الليفل اوف ذا بلوك ما فرقش سواء كان في الهايبو او الهايبر سواء كانت كلينيكال او اوفر سوري سب كلينيكال او اوفر هايبو او هايبر ثيرويدس. اوت اوف ذيس بيشنتس كان 50 بيشنت هم اللي عندهم ثيرويد ديس فانكشن وكان معاهم الاي دي بلوك. 10 patients كانوا في الاي دي بلوك بتاعتهم سكندري تو دي ثيرويد ديسفانكشن منهم 7 patients كان نسبه اعلى للهايبو ثيرويدزم اند 3 patients with هايبر ثيرويدزم بينما من ال 50 عيان 40 عيان دي هاف اي دي بلوك نوت دي تو ثيرويد ديسفانكشن احنا بس كان قلنا مره ثانيه اسوشيتد ثيرويد ديسفانكشن لكن ما كانش هي السبب بعد ما اخذنا هرمون الجسم ثيرابي او انتي ثيرويد دراج وعملنا فولو اب فور ميديان 3 ويكس لقينا ان في بريزستنت للاي دي بلوك او الكرنس ليها مره ثانيه فبالتالي كان نسبه برضه اعلى من الهايبر ثيرويد 220 عيان بالنسبه لل لل اللي هو الثيرويد و18 بيشن ويز هايبر ثيرويد طب ايه هي الميكانيزم اللي ممكن تكون اسوشيتد الاي دي بلوك مع الثيرويد يا ترى ليه الثيرويد ممكن تعمل الاي دي بلوك 
في بعض التيرز بتقول قد تكون حاجه فانكشنال ودي حاجه ممكن تفسر اكتر في حالات المكسيديما او الهايبوثايرويدس ان الايديما بتبقى موجوده ممكن تعمل كومبريشن على الاي في نود وانس ان احنا بناخد هرمون ريبليسمنت ثيرابي بيحصل ريزولفنج اوف ذيس ايديما وبتحصل ان تو كيسز سواء كان اوفرز او السابلين كير كيسز ودي تقريبا كوارتر اوف بيشنتس 24% اوف ذا كيسز ممكن تحصل عندهم هذه الميكانيزم وبالتالي ممكن تكون ريفرسيبل ايجنت فقط بس زي ما احنا قلنا دي 24% اوف كيسز فبالتالي انا برضو ممكن اقلق ان انا ما ابقاش ضمن هؤلاء البيشنتس الهايبرثيرويدزم هو مور مالجنت فورم اكتر او نقدر نقول اتس نوت امبينايت فورم زي ما احنا معتقدينه في الهايبرثيرويدزم خصوصا لو اسوشيتد مع اوتو اميون ديزيز او انفكشن او خلافه لانه ده معناه ان في انفلتريشن افكتنج كونداكتنج سيستم اواي من الثيرويد افكت او ان يكون بارك افكت اوف ثيرويد هرمون على مايكارديوم اي في نود او في بعض الحالات الهايبرثيرويدزم وانس ان انا عملت اديت الانتي ثيرويد Uh, drugs بيحصل هو في كل ذا ريسيبريكال اكسايتيشنز اند اكسايتيشنز اوف هاي بار بابيتونيا البيشنت ده كان عنده هاي في جلتون وكان اندر افكت للهاي ثيرويد هرمون اماونت او ليفل وانس ان انا عملت ريبليسمنت او عملت قللته بالانتي ثيرويد دراجز بدا الهاي بار بابيتونيا تظهر عندي وفي ستيتمنت قالت في هذه البيبر قالت ان البيشنت اللي عندهم جريد 1 او في ايدي بلوك ان كيس اوف ثيرويد ديسفانكشن almost always هيحتاجوا الى بيس ميكر حتى بعد ما وصلنا لاي ثيرويد ستيتس واعتقد ان ده اللي كان حصل في الحاله اللي برضه قدمها دكتور محمد. الفالفل هارت ديزيز مور كومن طبعا احنا عارفين ايه بلوك تحصل مع الاورتك اكتر من المايكرو وطبعا ممكن تكون تحصل مع الديزيز نفسه سيلف لكن او ممكن جورنج المانجمنت بتاعه سواء كان سيرجيكال او بالترانسيك اكتيفيتي. طبعا ال ال التايبس المختلفه من الاي بلوك بتحصل مع الفاريس كوز اوف فالف الهارت ديزيز لكن مور سيريسلي ان تكون موجوده موبس تايب 2 او ادفانس جريد اي دي بلوك بتحصل مع اي دي باثيك وفايبروزس اللي ممكن يحصل في الكوندكتنج سيستم او الانفلاماتوري او الانفلتريشن او الديجنريشن فوانس ان احنا لقينا الام تي تي دي وي سسبكت ان غالبا بيشنت عنده ديزيز اوف ذا كوندكتنج سيستم او انفيرميتس اوف اي دي كوندكشنز وغالبا بتبقى واخده انفرا نودال يعني اتس نوت ا بيناين اتس نوت اتس ا مالجنت اند ماي ريكواير او يعني بروبلي اتس ريكواير ان البيشنت يركب بيسميك فما ناخدش الموضوع يعني لايكلي كده شود بي سيريس ان البيشنت ده هيحتاج يركب بيسميك فحتى لو شايفه مش انديكيتد دلوقتي دو يور انفستيجيشنز فور اب اوف ذا بيشنت كيرفولي ان اوردر تو جيت ذا رايت ديسيجن دي كانت من الجايد لاينز من الامريكان Uh, بنقول ان احنا بنشوف الليفل اوف ذا بلوك بنشوفه الاول وبنحدد هل هو ريفرسيبل كود ولا لا. وانس ان انا عرفت ان ريفرسيبل كود عرفت اعالجه كان بيه طب ما عرفتش اعالجه او هذا العلاج انا مش هقدر اوقفه يبقى اي هاف تو لوك هو انا في ويتش جريد من الاي في بلوك هل هي موبس تايب 2 او الادفانس جريد من الاي في بلوك هل هو اسوشيتد مع ستراكشر هارت ديزيز زي ما احنا قلنا انفلتريشن او ادلت كونجنيتر او او كارديو ماس او وات ايفر يبقى في الحاله دي غالبا غالبا حتى الليفل اللي انت شايفه ان هو بسيط سواء كان فيرست ديجري او موبس تايب 1 غالبا ات ويل بروجريس انه يحصل له ادفانسمنت لمور جريد من الاي في بلوك فهحتاج اركب له في ريجاردنج الهاي جريد من الاي في بلوك غالبا زي ما احنا بنقول ريجاردنج اوف سيمبتومز هنحتاج نركب فور مانجمنت مره ثانيه هنقول ان كومبليت هارت بلوك هتركب بيس ميكر Uh, for patients who have a first degree or most type 1, look for symptoms or associated conditions, which is not just to be cardiovascular uh, cardiac conditions like structural heart disease, but uh, other uh, uh, systemic disorders, like neuromuscular disorders. Once you have found a uh, like that, uh, in the case of the patient, he will have affections of the cardiovascular system or myocardium, he will have to be patient. Rapidly regarding the management of patients who have reversible conditions, we need to be able to temporary بيس ميكر زي ما دكتور محمد عمل في معظم بليز ممكن تعدي جزء حتى اه تمام احنا مش هن... مش هن... مش هنطوله بالتفاصيل خالص لكن نو 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 سوري دكتور الحاج سوري دكتور الحاج انا مش مع حضرتك اه تمام كملي يا فندم ما فيش مشكله خالص ريجاردنج الامبلانتيشنز للتمبري بيس ميكر طبعا ده في ال... في البيشنت احنا سسبكتنج مثلا عنده درافت اوبسيسي زي ما لما دكتور محمد عرف في الحاله طيب لو انا البيشنت عنده سكند او ثيرد ديجري اي في بلوك وانا محتاجه زي ما احنا قلنا الى ان انا مش هقدر اوقف هذا الدراج يبقى في الحاله دي ما فيش اي فايده خالص ان احط التمبري بيس ميكر الا لو كانت حاجه ترانزيت لحد ما اركب العام بير من بيس ميكر يبقى على طول الديسيشن بتاعي ان انا هركب بيس ميكر والتركيب البيس ميكر مره ثانيه في حالات الثيرويد 
ديسفانكشن حتى لو من غير ما يكون عندنا كلينيكال كلينيكال اوفر مكتبينا احتاج اركب فيرمان فيس ميكر هي تنوت هاي كلاس لكن اعتقد انه لو اتعمل راشونيل كويس من لارجر ستاديز they will find that it may increase the level of indications in this case. نخلي بالنا زي ما دكتور محمد ذكر برضو إن مهم جدا وأنا بدي الأتروبين أكون متأكد من الليفل الطاق لازم تكون نودل أو سوبرا ما تبقاش إنترا نودل إن ده ممكن يحصل برا دكتور كل إفكت ويحصل مور بريدي كارديا معي. ما عرفت ركب ترانس فينس عندنا ترانس كوتينيس إذا كان أبلا وطبعا وبعدين نبقى نركب ال ال ترانزيانت واير وبعد كده نشوف الإنديكيشن بتاعه. هنفكر نفسنا مرة تانية إن لو في فيرد ديجري هارت بلوك أو موست تايب 1 دايما هنعتمد على السيمتومز لو ما لقيتش عندي سيمتومز ممكن انفستيجيت البيشنت في اذر موداليتيز بحيث إن أنا انشور إذا كنت أنا نودل ولا انفرا نودل دي ليفل أوف بلوك هتفرق معايا في البروجنوز. الفيرد ديجري إيزي بلوك أو الأدفانس جريد غالبا غالبا ريجاردلس أوف سيمتومز وانت يو ديسكفر هتحتاج تركب له بيس ميكر. البيشنت اللي عنده ستراكشر هارت ديزيز او اسوشيتد سيستميك ديس اوردرز اللي معروف انه ممكن يكون معاه اسوشيتد كارديو فاسكولار اب نورماليتي اولموست اولويز وي ريكواير بيس ميكر. لو احنا عندنا اسوشيتد ريفرسيبل كونديشن وانا بقول اسوشيتد اند نوت ان انديوزد زي ما احنا معتقدين دايما في دماغنا يو هاف تو انشور انها فعلا اتس ذا كوز اند اتس ريفرسيبل اند نوت اونلي اسوشيشن كام باي باي تشانس ان انت شفت العيان في هذا التوقيت. وفي الاخر هقول جمله بلي وات يور اي ثينك اند نوت وات يو وونت تو سي في بعض الاحيان احنا بنبقى عايزين نصدق الدايجنوز السهل اللي قدامنا آه نتيجه ملابسات كتيره ان ما عنديش بيت ميكر ان انا ما فيش افيلابيلتي ان في مشكله وهكذا وطبعا طبعا فاينانشال ايشوز بس ذا بيشنت سيف فيرست يو هاف تو لوك فور تو بلي وات يور اي سي اند نوت وات يو وونت وشكرا جدا ثانك يو دكتور رحاب Now it's becoming clear how to manage uh, such a patient. Uh, actually, we ran out of time. Now we will uh, know what do the guidelines say and how uh, do we manage those cases regarding heart block into secondary cause or syncope uh, very rapidly with Dr. Helen Sami, Assistant Lecturer of Cardiology, Asut University. Welcome, Dr. Helen. Thank you. Uh, welcome, Dr. Mohammed. In fact, Dr. يعني معظم الكلام ده انا هقوله فانا همشي سريعا كده على الجايد لاينز تارجتنج يعني الموضوع بتاعنا سريعا هنتكلم على الدايجنوزز اند مانجمنت في كارديوجينيك انكوب ميدي للبريدي كارديك تايب على حسب ال 2018 جايد لاين بتاعت اليوروبيان سوسايتي والامريكان سوسايتي. الديفينيشن اوف انكوب كلنا طبعا عارفينه هو ترانزيانت لوس اوف كونشنس ديو تو سيريبرال هايب برفيوجن كاركترايز باي رابيد اونست شورت ديوريشن اند كونتينيوس كومبليت ريكفري. جايد لاينز كاتبه كلاسيفيكيشن ليه بس اللي هيفرق معانا هو الكاردياك انكوب. والكارديياك سينكوب في كذا ايديولوجي ليه اكتر حاجه كومون بتحصل اللي هي الاريزميك سينكوب اللي هو الموضوع بتاعنا النهارده سواء كانت ديب ريزيستنت بريدي كارديا سواء كانت كومبليت هارت بلوك سواء كانت اوترنيتنج باندل فينتريكيلار تاكي كارديا سوبر فينتريكيلار تاكي كارديا لونج او شورت كيو تي او بيس ميكر مال فانكشن 2013 يوروبيان جايد لاينز اوف بيسنج قسمت البريدي كارديا للريزيستنت بريدي كارديا ودي بتبقى يا اما على الليفل بتاع ال اس اي نود او الليفل بتاع ال اي دي نود او باروكسيسمال انترميتنت بريدي كارديا دي يا اما بسبب انترنسيك بروبلم جوه الكونتاكتنج سيستم اللي هي باروكسيسمال اي دي نودال بلوك ساينو اتريال بلوك ساينوس اريست اتريال فايبريليشن ويز بلوك فنتريكيلار كونتاكشن او ان هي بتبقى بسبب اكسترنسيك كوزز سواء كان فيجالي انديوز سواء كانت اندوكراين ثيرويد فانكشن ميتابوليك الكترولايت او دراج انديوز زي ما احنا عارفين واتكلمنا طيب سريعا عيان جاي لي بسينكوب هاو تو مانج اول حاجه انا لازم ادايجنوز ان هو ده اكشولي ده سينكوب وبعدين يعني اشوف المانجمنت بتاعه هيستوري تيكنج اكزامينيشن ولاب انفستيجيشن كلنا اتعلمنا ان مفيش عيان بيجي بسينكوب والاي تي جي بتاعه فيه هارت بلوك الا انا لازم اسحب له الاي بي جي والرينا فانكشن الكترولايت شوف الثيرويد والكارديك انزيم دول البيد لاين اللي بسحبهم في اغلب عيانين اللي جايين بهارت بلوك 
الانديكيشن اوف بيسنج على حسب اليوروبيان جايدلاينز اوف كارديولوجي اتكلمت على انه وانس العيان جاي لي برسم في كومبليت هارت بلوك ثيرد ديجري او موب ست تو سكند ديجري سواء كان سيمبتوماتيك او اسيمبتوماتيك انا لازم اكون بعمل له بيسنج وده بلس 1 انديكيشن ليفل اوف ايفيدنس طيب لو العيان ده زي الكيس بتاعتنا رقم اثنين كان جاي في موب ست تايب 1 سكند ديجري هارت بلوك هل ده اركب له بيس ميكر ولا ما اركبلوش بيس ميكر؟ قال لي انا بركب بيس ميكر بكلاس 2 اي انتجيشن لو العيان ده سيمبتوماتيك يعني جاي يشتكي بسيمبتومز او لو انا لاقيه انه عندي انفرا نودال او انفرا هيسيان بلوك اللي هو بريزنتد بانه يكون الاي سي جي بتاعه وايت كومبلكس. الحاجتين دول في عدم وجود ريفيرز في عدم وجود ريفيرزبل كول لكن لو انا عندي ريفيرزبل كول الجايد لاينز بتقول بكلاس 3 انديكيشن ان انا مش محتاجه اكون بركب بيس ميكر طول ما انا قدامي ريفيرزبل كوز وانا عارفه واتاكدت ان هو ده اللي عامل لي هارت بلوك يمكن الامريكان موضحه شويه الكلام في الامريكان جايد لاينز 2018 برضو اتكلمت في كلاس 1 انديكيشن انه لو العيان سيمبتوماتيك ايفي بلوك وفي ريفيرزبل كوز وانا صلحت الريفيرزبل كوز وبعد ما صلحت الريفيرزبل كود حصل كومبليت ريزوليوشن للاي سي جي تشينجز يعني عيان رجع ساينس وزين نورمال وخلاص ما فيش سيمبتومز فانا مش محتاجه اكون بركب البيس ميكر لكن بكلاس 1 انه هو انا شايفه انه في كود وانا بلايم الكود ده على انه هو اللي عامل الهارت بلوك بس انا صلحته ولسه ستيل الاي سي جي بتاعي في هارت بلوك او في ايفيدنس بتاعت ايفي نودال ديزيز زي العيان رقم واحد هو اه انا شلت البيتا بلوكر رجع العيان ساينس بس ستيل في عنده رايت باندل فستيل في عنده ايفيدنس اوف اي دي نودال ديزيز في الحالات دي انا ببقى محتاجه اركب البيس ميكر بكلاس 1 انديكيشن طيب نفس القصه قالت على العيان اللي هو بتاعنا رقم اثنين اللي هو جاي بموبت تايب 1 سكند ديجري لو انت فاخ هارت بلوك انه لو العيان ده ديسكفرد سادلي كده من غير ما يبقى عنده سيمبتوم انا في الاغلب مش هبقى محتاجه اركب بيس ميكر لكن لو سيمبتوماتيك او لو في وايت كومبلكس انا ساعتها هبقى محتاجه اركب بيس ميكر بكلاس 2 اي ليفل اوف ايفيدنس طيب الدايلما اللي حوالين الثيرويد فانكشن وهل الثيرويد فانكشن دي هي سبب الهارت بلوك ولا مش سبب الهارت بلوك جايد لاين قالت انه بكلاس 2 بي انا ببقى محتاجه اركب بيس ميكر في العيان اللي عنده مشكله في الثيرويد فانكشن من غير ما ابقى مستنيه يبقى في ريفرسبيليتي لما ادي الالتروكسين او لما ادي الثيرويد ريبليسمنت ثيرابي في كلاس 2 بي هيبقى محتاج العيان ده يركب بيس ميكر حتى لو رجع اي ثيرويد ماي تيك هوم مسجز بروبر هيستوري تيكينج از ان اسينشال فيرست ستيب فور دايجنوزيس اوف سينكو نيفر ميس ذا ريفرسبل كوز اوف سينكو Extended ECG monitoring and EV study has a complementary role for diagnosis and deciding treatment for syncope, especially intermittent radicals. Shukran. Shukran, Dr. Helen. Thank you for the elucidation what guidelines say. I think that we have done a digestion for all the things around a case of heart block due to a secondary cause. Let's move to the journal club section. نتكلم عن موليكيول جديد الفينولينون يعني ايه فينولينون وده تبع الفاميلي بتاعت ايه الكلام عليه كتير اخد اف دي ابروفل ممكن يغير في النكست جايد لاينز هيقدم احد الترايلز بتاعته دكتور احمد القاني ريزيدنت اوف كارديولوجي الهرم سبيشاليزد هوسبيتال هيقدمها سريعا اتفضل دكتور احمد تمام شكرا دكتور محمد وي ثانكس تو ذا ايجيبشن كوميونتي اوف كاردولوجيست فور ذيس انفيتيشن Uh, what do you need to know about the uh, Fidelio DKD trial? Um, it is about uh, the drug phenylalanine versus placebo among patients with uh, type 2 diabetes and the chronic kidney disease. Uh, as we all know that um, aldosterone has uh, a terrible effect about the brain, the blood vessels, the heart, and the kidney. It causes endothelial dysfunction, increased nitric acid oxide bioavailability, fibrosis, adultosis, inflammation, uh, which promotes hypertension uh, and heart failure. Moreover, it causes uh, harmful effects on the kidney in the form of electrolyte imbalance, um, such as hypokalemia, salt and water retention, glutinuria, and glomerular injury. Uh, so, phenylalanine and spironoctone and everenone 
act as monoclonal receptor antagonist. Uh, but what is the difference between fenrenone uh, and spironoctone and adrenone? Fenrenone هو third generation من spironoctone and adrenone. وبتميز عنهم ان هو مور بوتنت ومور سيلكتيف عشان كده في فيو سايد افكتس وفي ثري ميجو ديفرنس ان ذا فارماكينيتكس والبايندنج مود والنيوكلير ريسبونس از ابرنت ان ذا دايجرام ريجاردنج ذا ستادي ديزاين ات ووز دبل بلايند راندومايز ستادي ذا فينرمون ارم وير اراوند 2833 بيشنز And the placebo arm were around 2,841 patients. A patient with an estimated GFR between 25 and 60, as a screening visit, received the initial dose of 10 mg once daily. And those with GFR more than 60 received the initial dose of 20 mg once daily. With the increase in dose from 10 to 20, it was encouraged after one month. The short and the potassium level was less than or equal to 4.8 millimole per liter. And GFR was stable. A total screened uh, participants were around uh, 13,911 patients, and the total number of participants were 5,674. The duration of follow up, Hawali Sentinel was 2.6 years, the mean patient age 66 years, and the birth of female around 30%. The inclusion criteria, the age more than 18 years, a type 2 diabetes patient, a GFR in between uh, 25 and 60 millimeter per minute, bear 1.73 meter square, with moderate elevated albuminuria, or severe albuminuria with GFR between 25 and 75 millimeter per minute. The uh, line can allow maximum to rated renal angiotensin system blockers, um, either ACE inhibitor or ARBIS, potassium level were equal or less than. Uh, 4.8 millimole per liter. The exclusion criteria, uh, heart failure with reduced digital fraction, uh, we uncontrolled hypertension, we HB1C patient with more than 12%, and other kidney disease which wasn't associated with diabetes. Uh, the primary composite outcome uh, for this study was kidney failure and end-stage kidney disease. And the secondary uh, outcomes was uh, where cardiovascular death, uh, myocardial infarction, stroke, hospitalization for heart failure. Uh, as you can see in this uh, diagram, uh, there is a significant risk reduction regarding the cardiovascular death, uh, around 14%. And uh, regarding the non-fatal MI, there was significant risk reduction also, around 20%, if you look at the hazard ratio. Moreover, uh, regarding the hospitalization for heart failure, there was significant risk reduction around 14%. However, in the non-fetal stroke, there wasn't a significant risk reduction. That was the safety. Uh, overall treatment emergent adverse events and serious adverse events were similar between both groups. Uh, high hyperkalemia rated adverse events occur more often in patients with fenrenone. Uh, however, it was manageable. The hyperkalemia related serious adverse events were around 1.6% and 4.6% respectively between both groups but there was no hyperkalemia-related deaths in either treatment group. And the treatment was discontinued due to hyperkalemia in 2.3% uh, in the fenrenum arm and 0.9% uh, in the placebo arm. This is a summary of the whole trial. As you can see, it was double-blinded, type, type 2 diabetes patient. Uh, the mean follow-up around 2.6 years. The patients were on maximum breast blockers. And uh, regarding the primary composite outcome, there was significant reduction as hazard ratio was around 0.882% and the secondary composite outcome around 0.86%. The safety, uh, the hyperkalemia uh, discontinuation due to side effects was around 2.3 in the fenrenone arm. Uh, in conclusion, patient with Crohn's kidney disease and type 2 diabetes treatment with fenrenone resulted in lower risks of cardiovascular disease, of chronic kidney disease progression and the cardiovascular event is the amplacebo. The take home message, uh, this study demonstrated the benefit of fenrenone for both primary and secondary prevention of cardiovascular events in patients with chronic kidney disease and type 2 diabetes. Uh, moreover, it provides a new treatment option for patients with chronic kidney disease to, redress, to reduce their risk of cardiovascular events. Uh, overall, uh, the fenrenone was well tolerated with low instance of hyperkalemia related uh, treatment. Thank you. Uh, thank you, Dr. Ahmed.
Thank you for your presentation. We came in presentation with Dr. Ahmed. We have listened to terms like um, uh, phase three, double blind, randomized, Kaplan Meier, subgroup analysis. يعني ايه terms دي؟ ده اللي هنعرفه بالتفصيل مع الدكتورة شيماء سيد, lecturer of cardiology at SUT University. Welcome, Dr. Shayma. تفضلي يا فندم. السلام عليكم. كل سنة وانتم طيبين. شكرا دكتور أحمد. Okay. Um. Can you see the screen now? Yes, full screen. Okay. Um, before looking, I mean, I before I look at the results of the trial, I have three questions in my mind. أول حاجة what is the research question and the results اللي أنا وبص عليها دي كان primary ولا secondary outcome النقطة الثانية who are the population inclusion and exclusion criteria الحاجة الثالثة how did you conduct the trial دي أبص على methods and statistical analysis في نقطتين في الpaper اللي كانت في إيدينا طبعا زي ما عرفنا من دكتور أحمد إن الpaper الأصلية كانت الفدالي ودي كدي ودي كان primary outcome فيها ال kidney outcome عمل بعد كده نشر جزء تاني اللي هو ال cardiovascular outcome وده كان secondary outcome وقالوا فيه and this is a pre-specified subgroup analysis بيبينوا فيه ال cardiovascular outcome في patients دول لما نبدأ نبص في method section هنلاقي انه اول حاجة قالينا كده ايه شوية كلمات ورا بعض ان هي phase 3 randomized double blinded placebo controlled uh, placebo controlled parallel group event driven trial لازم نبقى عارفين معنى كل كلمة من دول بالنسبة للفيزز for testing a new drug طبعا أي drug بيعدي في pre-clinical phase تبع على cell cultures and animals ودي بتقعد several years وبعد كده لو عدت الفيز دي بتدخل في clinical phase ودي بتبقى study على humans ودي بتبقى phases 0 to 4 إحنا الستدي بتاعتنا كانت phase 3 أي drug لازم يوصل لو وصل لفيز 3 ممكن يحتاج one trial أو two أو أكتر من phase 3 trials دي علشان ياخد FDA approval ممكن ترايل واحدة تكون على نفس الأوكم أو على أوكم مختلف المهم إنه بعد ما according to the results والعدد والمثل والكلام ده كله بيأخذ ال FDA approval دي كانت اللي هي الفيديو دي أول phase three trial على الدراج الحاجة الثانية قصة randomization إحنا تكلمنا عنها المرة اللي فاتت هو هنا اللي إن هو عمل إحنا قلنا إن إحنا في randomization ممكن أضطر أعمل stratification باستخدام baseline characteristics أنا متأكد إنها أو أنا أظن إنها تأثر على الأوتكم فهو هنا عمل استراتيفيكيشن بي الجيوغرافيكال ريجن إن دي كانت مالتي سنتر ترايل موجودة في دول مختلفة فالإثنيك ديفرنسز ممكن تفرق عمل استراتيفيكيشن برضو بالإستميت الجي إف آر كاتيجوريز والألبومينوريا كاتيجوريز لأن برضو إحنا عارفين كل كاتيجوري من دول البروجنوزز بتاعها بيفرق فهو قال لنا إن هو عمل استراتيفيكيشن بالطريقة دي بالنسبة للبلايندنج طبعا دي كانت دبل بلايندنج ترايل ودي اشهر انواع البلايندنج وبتبقى يوجوالي ايزي ان انا اعمل الدبل بلايندنج ده في الدراج ترايلز اسهل من السيرجري والديفايسز وكده تمام بعد كده قال لنا انها بارالل ستادي ديزاين يعني ايه بارالل ستادي ديزاين؟ انت عندك مجموعة من الناس عملت سكريننج بالانكلوجن والاكسكلوجن كرايتيريا عملت راندمايزيشن دول هياخدوا تريتمنت اي تريتمنت بي تريتمنت سي وي هيكملوا كده بنفس الطريقه دي طول الترايل طب ما هو ده الطبيعي هل في وضع تاني؟ اه في حاجه اسمها الكروس اوفر ترايل ديزاين ايه الكروس اوفر ترايل ديزاين انت بعد ما عملت الراندمايزيشن في مجموعه اديتهم تريتمنت معين والمجموعه الثانيه تريتمنت التاني بتديهم فتره معينه بعدين بتوقف كل تريتمنت بوش اوت بيريود وبعدين بتعكس طب دي يعني ممكن تستخدم في ايه ترايل زي كده واحده من استخداماتها مثلا زي في الكانسر ثيرابي مثلا لما بيبقوا عايزين يشوفوا السيكونس بتاع التريتمنت انهي احسن هل الريزلتس كانت احسن لما اديته ده بعدين ده ولا احسن لما اخد الثاني الاول فدي اللي اسمها كروس اوفر ترايل ديزاين اللي هي عكس الايه البارالل ستادي احنا الستادي بتاعتنا طبعا كانت بارالل وكانت بلاسيبو كنترول 
بعد كده قلنا انها ايفنت دريفن ترايل يعني ايه ايفنت دريفن يعني الباور بتاعتها الكالكوليشن بتاعها مني بيزد على نمبر اوف ايفنتس تو بي اتشيف مش على عدد بوبيوليشن ولا على ديوريشن اند سو ومن اشهر الترايلز اللي هي ايفنت دريفن اللي هي الامبروفد ترايل اللي هي بتاعت الاي سي تي نيجي بعد كده لما نبص في الاناليسيس سكشن هنقول ان هو هنلاقي ان هو قال لنا ان عمل الاناليسيس بتاعه في حاجه اسمها ان ذا فول اناليسيس سيت احنا لو نفتكر دكتور طارق المره اللي فاتت قال لنا ان الاناليسيس بتاع الداتا بتاعتنا يا اما حاجه اسمها انتنشن تو تريت اللي هي اس راندمايز او بير بروتوكول اللي هي اس تريتد بمعنى انت عملت راندمايزيشن كل الناس اللي انت عملت لهم راندمايزيشن من اول الاستدي بتاعتك هتمشيهم في نفس الارم على طول لحد الاستاتيك اناليسيس بتاعك يعني حتى لو حد حصل له ويذدرول او وقفنا له الدراج او حد بدلنا له الدراج اخذ بلاسيبو بدل الدراج او وات ايفر كل دول هيبقوا في نفس الارم في الاناليسيس بتاعهم لكن البير بروتوكول ده از تريتد يعني لو واحد عمل كروس اوفر راح مثلا على الارم الثاني لا ده انا هدخله في الارم الثاني ودكتور طارق قال لنا طبعا انتنشن تو تريت اناليسيس ده اللي بيبقى الاقوى لكن عندنا هنا في الاستدي قال لنا انا عملت فول اناليسيس سيت الفول اناليسيس سيت ده اتس ا تيرم يوز تو ديسكرايب الاناليسيس ويتش از از كومبليت اند از كلوز اند از بوسيبل تو ذا انتنشن تو تريت ما احنا قلنا ان انت عادي وات ايفر الظرف اللي حصل لك عادي حطهم في نفس الارم وكمل لا هو حصل له مشكله ما كانش ينفع ان هو ما يعملش اكسكلوجن للمجموعه دي هو هنا بيعرض لنا ان هو بعد ما عمل الراندمايزيشن اضطر ان هو يعمل اكسكلوجن ل 33 بيشنتس في الفينرينون ار و 27 بيشنتس في البلاسيبو ار نتيجه حاجه اسمها كريتيكال جي سي بي فايوليشنز ايه هو الجي سي بي؟ ذيس از ان انترناشونال اثيكال اند ساينتفيك كواليتي ستاندرد كوميتي بتحط رولز علشان الاثكس بتاعه الديزاين والكوندكشن بتاع الريسيرش تو بروتكت الرايتس والانتجريتي اوف ذا ترايل سبجكتس هو قال ان حصل فايوليشن كريتيكال فايوليشن للجي سي بي رولز في واحده من المراكز بتاعته كانت في اليونايتد ستيتس وبالتالي اضطر يلغي كل العينين اللي كانوا موجودين منها وما قدرش يدخلهم في الانتنشن تو تريت اناليسيس فسماه الفول اناليسيس سيت يبقى ده الاكسبريشن بتاع الفول اناليسيس سيت النقطه اللي بعد كده ان هو في الاحصاء برضو قال لنا استخدم حاجه اسمها تايم تو ايفنت اناليسيس يعني ايه تايم تو ايفنت اناليسيس اللي هو سيرفايفل اناليسيس ان انا بدور على برانش اوف ستاتستكس اناليزنج ذا اكسبكت ديوريشن اوف تايم until one event occurs طبعا مش لازم يكون الدث اي ايفنت لكن الايفنت ده من الشروط المهمه ان انت تبقى عامل له ديفينيشن كويس قوي برضه دكتور ايمن خيري في السيشن بتاعته قال لنا ان انت يعني عرفنا اهميه الديفينيشن ما ينفعش ابقى انا مثلا في مركز وزميلي في مركز ثاني بنشتغل في نفس الترايل وانا بعرف الام اي بطريقه وبدخل البيشنتس على طريقتي وهو بيدخل على طريقته طب ما كده هيحصل لخبطه في الداتا فلازم يبقى فيري ويل ديفايند وكلنا ماشيين على الديفينيشن ده الحاجه الثانيه التايم لازم تحدد التايم اللي انت اخرج فين؟ اولك من اول الاوبزرفيشن، اخرج فين؟ لحد حدوث ان ايفنت للسبجكت ده او للبيشنت او الكنترول ده. او لحد الاند اوف ذا ستادي، احنا هنا قلنا الستادي كانت تقريبا 2.6 ييرز. او لو في حصل لوس اوف كونتاكت او ذا فروم ذا ستادي. طيب لحد حدوث الايفنت دي وعرفناها وده هيتحسب معانا. اللي وصل لحد الاند اوف ذا ستادي او حصل له ويذدرول من غير ما يوصل للايفنت، ده بعمل فيه ايه؟ دي اسمها سنسورد اوبزرفيشن او سنسورد ديتا. السنسور ديتا دي الناس اللي هم لحد نهايه الاستدي ما وصل ما دخلش في الايفنت طب ما هو انا ممكن النهارده خلصت الفولو اب بتاعه بكره يدخل في الايفنت خلاص ماليش دعوه انا خلصت الفتره بتاعت الفولو اب بتاعتي وخلاص طيب انا بقالي مثلا ثلاث سنين بتابعه وبيجي لي كل ست شهور وبعمل له تحاليل وبشوفه هل الداتا دي كلها هتضيع لا الداتا دي كلها لازم تبقى معروضه كويس جدا في الاستدي بتاعتنا وبتبقى ماخوذه في الاعتبار ودي تبقى اسمها سنسور اوبزرفيشن لو بصينا برضه على الكابلن ماير كيرفز المجموعه اللي بيبقى فيها سنسور ديتا يعني لحد نهايه الترايل كده المجموعه دي مثلا اللي هي الكيرف البينك ده اوبن كده معناه ان كان في مجموعه في الاخر كانوا سنسور يعني وصلوا لحد نهايه الفولو اب بتاعنا وما دخلوش في الايفنت لكن لما يكون الكيرف زي الكيرف الازرق ده قافل كده على الهوريزونتال لاين يبقى ده خلاص ما فيش ما كانش في مجموعه سنسور في اخر الترايل تمام فدي المعلومه اللي هو قايلها لنا ان هو ان كان في مجموعه سنسور with uh, the complete information on all the components uh, in the with their respective outcome حطت الداتا بتاعتهم كلها طيب السرفايفل اناليسيس ده انا ممكن اطلع منه كذا حاجه ده برانش كبير جدا ممكن احتاجه ان انا uh, to describe the survival time of members of a group عندي مجموعه واحده وعايزه اشوف السرفايفل تايم بتاعها بيستخدم الحاجات دي الحاجات اللي احنا حطيناها في الاحمر دي هو حاجات قال لنا في الجزء بتاع الاحصاء ان هو استخدمها استخدم الكابيتال ماركرز والهازارد فانكشن 
الحاجه الثانيه انا عندي مجموعتين وعايزه اقارن السرفايفل تايم بتاعهم فممكن استخدم حاجه اسمها لوج رانك تيست هو قال لنا نستخدم ستراتيفايد لوج رانك تيست ده موديفيكيشن من التيست ده لكن بالستراتيفيكيشن اللي احنا قلنا عليه في الاول هو عامل ستراتيفيكيشن دي الجيوغرافيكال ريجن والكيدني فانكشن ممكن بقى اعوز تو ديسكرايب ذا افكت اوف كاتيجوريكال اور كوانتيتيف فاريبلز اون ذا سرفايفل باستخدام المجموعه الاختبارات دي في نقطة تاني برضه اللي أنا قايلها في الاستاتستيك اناليسيس اللي هو استخدم حاجة اسمها ويتد بنفروني هوم بروسيجر تو ادجست فور مالتيبل تيستنج. إيه بقى قصة المالتيبل تيستنج دي؟ المالتيبل تيستنج دي مشكلة شهيرة في الإحصاء. It refers to the potential inflation of type 1 error rate as a result of multiple testing potentially resulting in increased risk of false positive finding. بمعنى أنت لما بتيجي تعمل وان ستاتستيكال اناليسيس أو وان ستاتستيكال تيست وحاطط البي فاليو بتاعتك اللي هي الـ 0.05 لو أنت حددتها كده ده معناه ان في ريسك 5% ان البوزيتيف ريزلتس اللي طلعت لك دي فولس بوزيتيف او انها نتيجه التشانس بنسبه 5% لو انت قعدت تعمل كذا تيست ورا بعض على نفس الجروب انت ال 5% دي مش هتفضل ثابته ده هي 5% على 5% على 5% بتدخل في معادله فبيحصل انفليشن للفولس بوزيتيف ريزلتس طيب انا المالتيبل تيستنج ده يعني ممكن يعمل لي مشكله يعني ايه زي ايه مالتيبل تيستنج لو انت عملت مثلا مالتيبل عندك مالتيبل سب جروب كومباريزنز او مالتيبل تريتمنت ارمز او مالتيبل اوتكمز او مالتيبل اوتكم بس بس ات ديفرنت تايمز طيب احنا عندنا ايه من دول في الاستدي بتاعتنا احنا عندنا كلهم هو قال قال ان هو عنده عمل سب جروب اناليسيس هيستوري اوف ام اي سكيميك ستروك ام اي اند اور سكيميك ستروك رونر وهكذا والبيز لاين كاركترستيك اللي احنا قلنا عليها اللي هم الجيوغرافيك اند سو اون فهو حط سب جروبس كتير جدا في الاناليسيس بتاعه وبالتالي طبعا بيبقى في طرق كتير ان احنا نحاول نادجست البروبلم اللي بتحصل دي بتاعه الانفليشن بتاع الفولس بوزيتيف الطريقه اللي هو استخدمها اسمها ويتد بونفروني هوم بروسيجر الاشهر هي بونفروني كوركشن دي خطوه واحده لكن ما هياش دقيقه قوي ممكن نضيف عليها بروسيجر ثانيه اسمها الهومز بروسيجر وهو دي الطريقه اللي قال لنا ان هو استخدمها وده طبعا الجراف العرض دكتور احمد يعني برضو هنا بيوري قصه السنسور داتا مثلا على اخر الجراف هنا كان فيه 500 و 500 على اخر الوقت مثلا دول راحوا فين دول سنسور تمام ويعارض طبعا بالهازر ريشيو دكتور طارق كان شرحه لنا والبي فاليو اند سو طيب ما قصه السب جروب اناليسيز دي طب ما هي عامله لنا مشكله كده اي نبطلها خالص ولا لا دي حاجه كويسه نعملها بقى في اي حاجه ونحط كل البيز لاين كاركترستيك سب جروب اناليسيز هي طبعا ليها فاليو كبيره لان هي بتدينا امبورتنت بيس اوف انفورميشن يعني انت مثلا بيعرفك ان الدراج ده مثلا كان مور افكتيف في المجموعه دي عن المجموعه دي النقطه الثانيه ان هو اتس هايبوثيسيس جينيريتنج يعني انت ممكن تاخد الريزلت بتاع السب جروب اناليسيز دي تعمل عليها ستادي ثانيه عشان انت ممكن تبني عليها ستادي ثانيه ات شود بي ويل بلاند ويل بلاند يعني انا ما اقعدش اعمل كل البيز لاين كاركترستكس اللي عندي هدخلهم في السب جروب اناليسيز المفروض ان هي نحسن البلاننج بتاعها ازاي؟ انها تبقى بري سبيسيفايد نوت بوست هوك. يعني ايه بري سبيسيفايد؟ يعني انا من اول ما انا بحط البروتوكول بتاعي بحدد انا هعمل كام سب جروب وليه واخترتهم على اي اساس وهعمل بانهي تيست وايه الاوت كوم اللي انا مستنيه. البوست هوك احنا برضو اتكلمنا فيه لما اتقابلنا المره اللي فاتت وقلنا ان انت مثلا عملت ترايل والريزلتس بتاعتك طلعت كلها نيجاتيف. هبدا ابص بعد ما طلعت لي الارقام بقى ابدا ابص فيها يمكن اعرف اعمل عليها مالتيبل تيستنج تطلع لي ريزلتس بوزيتيف. احيانا بنلجا لها واحيانا بنستخدمها لكن احنا زي ما قلنا المره اللي فاتت ماتش ويكر ذان ذا بري سبيسيفايد. النقطه الثانيه انها تكون باورد ان احنا زي ما قلنا نصلح بالبونفروني تيست والمشتقات انها تكون بلازبل يعني ات ميكس سنس اند براكتيكالي ريليفنت تكون حاجه هتفرق معايا في الكلينيكال براكتس عشان اقدر ابني عليها مثلا ستادي ثانيه او اعمل لها ريبليكيشن في ستاديز ثانيه بحيث انها تفيدني بعد كده. اني anyway, واي طبعا زي ما قلنا بتبقى سبجكتد تو ذا انفليتد فولس بوزيتيف ريتس رايزنج فروم مالتيبل تيستنج. وبالتالي بتوع الاحصاء بيدونا شويه آه تيبس كده لما تيجي تعمل سب جروب اناليسيز في الاستادي بتاعتك زي ما قلنا اول حاجه ان احنا ما نختارش سب جروبس كتير يكونوا قليلين ونحددهم ايه برايوري يعني بري سبيسيفايد وي جاستيفاي يور تشويسز انا اخترت ده علشان كذا كذا كذا. الحاجه الثانيه في حاجه اسمها تيست فور انتر اكشن دي ممكن تساعدك ان انت تختار انهي بيز لاين كاركترستيك تدخله في السب جروب اناليسيز بتاعك ان هي بتبين لك ان ممكن الكاركترستيك ده ياثر فعلا على التريتمنت افكت دي ممكن تساعدك. أو من الأول أن نتجنب الـ problem of multiplicity إن أنا لو عندي مثلا أقدر أدخل حاجة زي multi valid analysis زي الأنوفا أو حاجة زي كده هينفع معايا في الداتا بتاعتي يبقى أدخله من الأول هيبقى تيست واحد هيقارن لي كذا مجموعة وخلاص تمام الحاجة طبعا الثالثة إنه before making any changes in clinical practice sub group results should be at least replicated in other studies لو أنا حتى ما حطيتهاش كـ based لـ further study طيب 
ده كان الجزء بتاع الاحصاء نيجي بقى ان في سام كريتيسيزم متوجه للاستادي دي اول حاجه ذا لو يوز اوف استودينج جلوكوز ترانسبورتر ان هيبيتورز ده دراج بدا استخدامه يزيد دلوقتي في الدايابيتيك بيشنتس والكارديك بيشنتس وهو ما كانش النسبه كبيره مستخدمين الدراج ده فانا ما اعرفش ايه الانتر اكشن ممكن يحصل ما بين الدراج الجديد والدراج ده الحاجه الثانيه ان هو عمل سكريننج لحوالي 14000 بيشنتس لكن الراندومايزد اونلي كان 5700 فده معناه ان الانكلوجن الكريتيريا بتاعته فيري ريستريكتد يعني الجنراليزابيلتي بتاعت الريزلتس دي مش مش احسن حاجه. آه الحاجه اللي بعد كده انه كان في وان سايت اكسكلود طبعا نتيجه الجي سي بي فايوليشن. بعد كده الستادي سبونسر واز انفولفد ان ذا ديزاين اوف ذا ستادي طبعا هو طبيعي ان الشركه اللي عامله الدراج هي اللي بتسبونسر الفيس 3 ترايلز الاولانيه علشان تبدا تختبر الدراج بتاعها لكن ستيل بيبقى احتماليه البايس موجوده. الحاجه اللي بعد كده ان هو قال لنا حصل صم باطل ايروز ان في مجموعه من اللي كانوا بياخدوا فينيرينون لبعض الوقت خدوا بلاسيبو والعكس هو بعد كده قال ان الاناليسيس بلان واز ادجستد سو ذات ذيس باطل ايروز وير اكاونتد فور بات نو اديشنال ديسكريبشن اباوت ذا فريكوانسي اوف ذيس باطل ايروز وير بريزنتد ما قالناش تفاصيل عنها فدي كانت من الكريتيسيزم اللي اتوجهت للترايل سو ماي تيك هوم مسج ديزاين يور سب جروب اناليسيس كيرفولي اند تيك ذا ريزلتس اوف مالتيبل سب جروب اناليسيس كوشسلي They are considered as hypothesis generating a base for future trials, so they should be well planned. زي ما قلنا في الأول خالص إن الكارديو بسكر الأوتكم ده كان secondary outcome في الترايل دي. وقلنا إن ممكن الدراج يدخل في كذا phase three trial. فهم عملوا كده فعلا حطوا عملوا trial تاني اسمها في جارو دي كي دي trial. It's a study specifically investigating the cardio vascular outcome. حطوا cardio vascular outcome primary outcome بحيث إن الترايل تبقى powered على الأوتكم ده. We and the results بتاعتها will soon be published. And thank you. Uh, thank you, Dr. Shayma. It was very fruitful and uh, We remind all young cardiologists, you are all invited to participate and submit your cases. Don't miss the opportunity to win the prize of the best case of the month. You can contact any of the organizers. You can text us on our uh, Facebook page, CYC Cardiology Fridays. Shukran, Dr. Rehab, Dr. Shayma, Dr. Helen, Dr. Ahmed. Thanks all of you and see you next time. Goodbye.